me quieren decir que... ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Hablamos de que eres el testaferro del Diablo Marrero, así como también lo eras de los anteriores jefes del Cártel del Norte. ¿Qué hacían Genaro Cabello y Liliana Durán en tu casa hace un par de noches? Tía, no fue un accidente. Ella me mató. Ella me mató. Me mató. ¿Quién te mató? Liliana, no le vas a hacer daño. Le quiero hacer cosas ricas. Va a gemir de placer. ¿Qué quieres, Daniel? Anoche detuve a tu marido. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me citó para que me encontrara con él y el muy cínico me confesó que es el Diablo Marrero. Estás desquiciado, Daniel. ¿Cómo dices eso? Otra vez estás acusando a alguien de un delito falso. Alguien inocente. Tú de verdad estás muy mal. Vamos, Lucía, por favor, tienes que creerme. Te estoy diciendo que ese tipo me lo confesó y me retó. Me dijo que yo no voy a tener manera de probar que él es el Diablo. Pues no te creo. ¿Qué? ¿Esta es tu manera de vengarte de mí? Pagándome con la misma moneda. Ay, por favor, no seas absurdo, ¿quieres? Yo no soy tú. Detener a Rafael puede ser fatal para tu carrera. Tú no tienes ningún derecho de condenar a un hombre bueno como Rafael. Solamente por ser hermano de un ser tan maligno como Legario Marrero. Oh, Lucía, ¿a dónde crees que vas? A lo que tú me estás obligando. A ver a mi marido. A estar con él. Está bien. Sigue sin creerme. En algún momento te vas a dar cuenta con quién te casaste en realidad. ¿Hasta cuándo piensa Daniel seguir obsesionado con Lucha? ¿No la puede dejar en paz ya? Ay, Marina. Odio tener que repetirte esto, pero te lo dije. Entiende. Lo que sienten el uno por el otro es mucho más fuerte que ellos mismos. Estoy esperando una explicación razonable y una orden de detención emanada por un tribunal competente que me haga entender por qué detuvieron a mi cliente, Radamés Echeverría. ¿Existe esa orden? Mire, yo creo que le informaron mal porque su cliente no está en calidad de detenido. Simplemente está aquí porque va a ser interrogado. Pero no fue sino hasta esta mañana que le permitieron comunicarse conmigo. Así que exijo que lo liberen de inmediato. En el caso de mi defendido, tengo testigos y muchos de que hubo una intensa agresión física por parte del jefe de esta agencia. Y eso es un delito tipificado en el Código Penal. Señores, Se ¿saben? queremos hablar con nuestros clientes. Queremos constatar su estado físico. No pueden atacar a personas decentes de manera impune. Ni dañar la reputación de un individuo sin tener pruebas y esperar que no haya consecuencias. Los vamos a demandar y les aseguro que su jefe y ustedes van a pagar sus tropelías. Creo que cometí un error llevando a mi santa al penthouse. Ella había estado ahí porque Liliana la llevó. Yo no me acordaba. Y por más que le dije que lo remodelara y que hiciera lo que quisiera, ya no quiere estar ahí. Ay, cómo son de complicadas las mujeres, Radamés. ¿Tú crees que mi santa esté sintiendo un poco de celos? ¿Eh? Ay, a mí qué demonios me importa. Tengo cara de consejero del corazón. Tienes toda la razón, yo que te voy a preguntar a ti. Tu primera mujer se mató porque no aguantaba las golpizas. Tu segunda mujer, que tampoco aguantaba las golpizas, te dejó por un policía. Y la tercera mujer, que es Liliana, te la bajé yo. Así que, ¿qué te voy a preguntar yo a ti? Tú me debes preguntar a mí en todo caso. Por favor, Liliana te dejó por el otro policía. Y Lucía Durán se casó contigo en artículo mortis por las mentiras que le decías. Pero nunca, absolutamente nunca te hizo caso. ¿Y, y, y quieres que te dé un consejo? Un verdadero consejo. Preocúpate, porque en cualquier momento te la baja el comandante. Cons consejos a mí, consejos a mí. Ya, 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 cálmate, sobrino. Los nervios no son buenos consejeros. Tú no entiendes, tío. Estoy muy bien posicionado ahí en la agencia. Además, todos me tratan bien. Pero los homicidios han estado sacando evidencias y tomando huellas todo el tiempo. ¿Estás haciendo las cosas como te indiqué? Sí. Pues entonces cálmate. Esta tarde o mañana, más tardar, todo va a resultar como lo teníamos planeado. Espero que sí sea, tío. Porque si no... Si no, te vas a la fregada, ¿eh? Ah, pero déjame darte otro consejito. Si te atrapan, más te vale quedarte callado y no decir ni una sola palabra sobre mí o sobre mis socios. Porque si no, lo que te espera es una muerte dolorosamente lenta. Al más puro estilo del diablo marrero. ¿Lo entendiste? Sí, tío. 
Salud. Nos va a hacer mucha falta, Vicky. Sí, papá. Pero nos deja una parte muy importante de ella. Una pequeñita por la que tenemos que luchar. Salir adelante. Así es, don Ignacio. ¿Me permiten un segundo? Ahora regreso. Muñeca, ya llegué. Vamos a almorzar. Liliana. Liliana. Luis. Liliana se atrevió. Es una loca irresponsable. Vamos, Liliana, responde. Tú lo hiciste, ¿verdad? Tú la mataste. Desgraciada. Tú la mataste. Yo no quería hacerlo, mamá. Fue un accidente. Ella me acusaba de asesina. La mataste. Mataste a mi chiquita. ¿Tú qué clase de monstruo eres? ¿He visto con quién está hablando doña Fernanda? Creo que es el momento de darle el pésame. Basta, Liliana. No pienso seguir defendiéndote ni esconder tus delitos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a nuestra chiquita? Ya te dije que fue un accidente, mamá. Entonces, entrégate y diles que fue un accidente. ¿Entregarme? ¿Te volviste loca o okay? qué? Es que es lo mejor, hija. Yo no me voy a entregar porque yo no hice nada. Entrégate, Liliana. ¿Dónde más te pegó, Daniel? No te preocupes. Esa desgraciado me las va a pagar. Si es el último que haga, me las va a pagar. Hay un amor que me aguarda, que en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser.